അസ്സലാമു അലൈക്കും ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ് ഫ്രം സാഹിബാസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് റീവിസിറ്റിംഗ് ദ വേൾഡ് സൈറ്റ്സ് പാർക്ക് മുൻപ് വാക്സിനേഷൻ വ്ലോഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ റിയാദ് എക്സ്പോ സെൻറ്റർ ഏവിയേഷൻ മ്യൂസിയം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് വേൾഡ് സൈറ്റ്സ് പാർക്ക് വരുന്നത് എയർപോർട്ട് റോഡ് എക്സിറ്റ് നയൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ വേൾഡ് സൈറ്റ്സ് പാർക്ക് വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇത്തവണ നമുക്ക് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണാം ടിക്കറ്റ് ചാർജസ് ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അന്ന് ഈ പ്ലേസ് അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല ബട്ട് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈദ് ഹോളിഡേയ്സ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പാർക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന പോലെ നമുക്ക് അത്രയും ഫ്രീഡം ആയിരുന്നു ഈവനിങ് ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നല്ല കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് എടുക്കാനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം സൈറ്റ്സ് പാർക്കിൽ വന്ന സമയത്ത് വളരെ എക്സലൻറ്റ് വ്ളോഗാണ് എടുത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കളർ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് സെയിം കളർ ഷോളൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുൾ വീഡിയോ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല ആൻഡ് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാനും നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്ലോപ്പ് വ്ളോഗായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ വന്നത് നൈറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഈവനിങ് സമയമാണ് ഇത്തിരി വെളിച്ചമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് പ്ലസ് ഈവനിങ് ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും കൂടിയുണ്ട് സോ നമുക്കിനി എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാം ഓരോ സൈറ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ മമ്മി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിവ്യൂ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ റെഡി ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് ദ ബിഗ് ബെൻ ക്ലോക്ക് ഇത് ലണ്ടനിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലാൻഡ് മാർക്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ എലിസബത്ത് ടവർ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ റോമൻ ന്യൂമറൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല കൂടുതലും മെഡിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോമൻസിൻ്റെ ടൈമിൽ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കിങ് ആൻഡ് ക്വീൻ്റെ നെയിംസിൽ ഒരു നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ചില ക്ലോക്കിലുണ്ടാവും അതുപോലൊരു ക്ലോക്കാണ് ഈ ബിഗ് ബെൻ ക്ലോക്ക് ഇതിൽ വൺ ടു ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് റോമൻ ന്യൂമറൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് ആദ്യം ഇതൊരു ചർച്ച് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അതൊരു മോസ്ക് ആയി മാറി ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് ദി ഹഗ്ല മോസ്ക് ഓഫ് ടുർക്കി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ഡാഡി ഇത് ഏതാ സ്ഥലം ഇതിന്റെ റീസെന്റ്ലി കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കിങ്ഡം ടവർ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് റിയാദിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് പ്ലേസസ് ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കിങ് ഫഹദ് സ്റ്റേഡിയം പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് വാട്ടർ ടവർ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇത്രയും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നത് വിസിറ്റേഴ്സ് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പോഴും ഈദ് ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത്രയും അധികം ഫാമിലീസും ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവിടെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ്റനൻസ് തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും എടുത്ത് പറയേണ്ടതും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഒക്ടോബറിൽ വന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ വെളിച്ചം അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നി ഇപ്രാവശ്യം വെളിച്ചം നല്ല പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രൗഡും അത്ര തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന സമയത്
കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൂട് ചൂട് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ദി ആംബിയൻസ് ഇസ് വെരി പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് നൈസ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അധികം ലൊക്കേഷൻസ് ഒന്നും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഫുള്ളി കവർ ചെയ്തതാണ് സോ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യും എന്നാലും വോയിസ് ഓവറിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ബ്ലോഗ് വിൽ ബി എ വിറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത് ഇടുന്നത് അതോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ഈഫൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനില്ലേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലേ റൈറ്റിലേക്കാണ് പോയത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വിഷ്വലാണ് ദേ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഫൗണ്ടൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ യമുന നദിയുടെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാനായിരിക്കണം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് തീരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാത്രമേ പാർക്കിലുള്ളൂ എന്ന് തോന്നും ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു വിൻസർ ടൈം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു വന്ന സമയം ആൻഡ് ഓൾസോ അന്ന് ഈ ഫൗണ്ടൈൻ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല ബട്ട് ദിസ് ടൈം ഫൗണ്ടൈൻ ഓപ്പൺ ആണ് നമുക്ക് ആ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യാം ആ ഭാഗത്തായിട്ട് താജ്മഹലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാം കാണാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ നടുവിലത്തെ പോർഷനിലായിട്ടാണ് സിഡ്നി ഒപ്പേരയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് സിഡ്നി ഒപ്പേര അറിയാമല്ലോ അത് ചുറ്റും വെള്ളം സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഐലൻഡ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഒറിജിനലായിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നടുവിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ താജ്മഹലും തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ വ്യൂ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിലൊരു നീളത്തിലുള്ള വാട്ടർ പോർഷൻ പിന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കയറി വന്ന ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് സോ ഈ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോളും ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള ഏരിയയും ഒക്കെ ഉള്ളത് സോ ഡാഡിയും മമ്മിയും ആ ഫൗണ്ടൈനൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ കെഫ്റ്റീരിയ പോർഷൻ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരു കോഫി ഷോപ്പാണെന്നാണ് പക്ഷേ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു റൂമാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഷോപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കയറി ഇവിടെ ആകെ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിറയെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചിപ്സ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ജ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ആകെ പോപ്കോൺ മാത്രമാണ് ഒരു കുക്ക്ഡ് ഐറ്റം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഒരു താൽക്കാലിക സ്നാക്കിങ്ങിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് മാത്രം വാങ്ങി കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി ലീസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് സൈറ്റ്സ് പാർക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിലെ വിശേഷങ്ങൾ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോ കൂടി കാണണം ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ പ്ലീസ് ഡു ഡെഫിനറ്റ്ലി വിസിറ്റ് ദ വേൾഡ് സൈറ്റ്സ് പാർക്ക് ഇൻ റിയാദ് Make memories with family. Stay safe. Take care. Please subscribe to my channel and thank you so much for watching.